del misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Un cordial saludo queridísimo pueblo del misterio, bienvenidos a un nuevo video programa. Últimamente estamos volando con las nuevas secciones en este canal y todo esto es gracias a ustedes los suscriptores. En esta ocasión iniciamos con historias que tienen que ver con brujería o con brujas. A este video les tengo una grata sorpresa y es a una maravillosa colega que aceptó mi invitación. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Chof, soy colombiana y soy fanática de los temas de misterio, terror y datos perturbadores. Si este contenido les interesa, pueden pasarse por mi canal y darle un vistazo a los videos que tengo. Algo que sé que les va a gustar mucho es que al finalizar este video pueden ir a visitar el canal de Show porque allí voy a estar en una colaboración con ella, entonces prácticamente van a ser dos videos y el enlace va a estar en la descripción de este video. Pero antes de comenzar, no olviden que si desean apoyar el Misterio Nacional pueden ingresar a mi página de conexionenigma.com y seguirme en Instagram, allí voy a estar subiendo novedades al igual que historias paranormales o inexplicables que no van a aparecer en este canal. Recuerden que lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos con este video. Bueno, te voy a contar esta historia. No es mía, afirmo de una vez, es de mi abuela, que le sucedió cuando tenía unos 11 o 12 años. Mi abuela nació en un pequeño pueblo llamado Gacheta, toda mi familia es de allá. Ella nos cuenta que cuando era pequeña, su casa era muy cerca al río y por ende escuchaba muchísimas cosas raras. Ella nos cuenta que mi tatarabuelo, padrastro de ella, tomaba mucho y que en una noche cualquiera, él llegó con una chica. Digo chica porque ella nos dice que era una joven de unos 24 o 25 años, cuando él ya tenía 40. Ella dice que todo estaba normal, normal entre comillas, pues habían muchas botellas de alcohol por allí. Cuentan en mi familia que desde esa noche todo cambió, las noches se hacían más frías, las puertas se abrían y la leña de la cocina se encendía sola. Decían que las vacas, caballos y gallinas se comportaban igual, pues cada uno de ellos, dice ella, gritaban. Es decir, soltaban maullidos desgarradores tal como un grito. Una noche ella se despertó tipo 4 de la mañana y su mamá ya estaba despierta, estaba revisando los caballos por así decirlo y mi abuela entre risas nos cuenta que cada caballo fuera macho o hembra tenía trenzas en el cabello a mí me dio risa la verdad mi tatarabuela y ella desenredaron el pelo de los caballos y siguieron normal por unos días después por la noche mi abuela empezó a sentir demasiado frío más de lo normal y ella se levantó salió al baño pero nunca volvió dice que frente a la cama de ella donde había una silla mecedora estaba una señora demasiado vieja con canas dos trenzas y una ruana de color rojo. Ella dice que se quedó mirándola un tiempo y que la señora estaba cosiendo un suéter. Ella se recostó en la cama sin quitarle la mirada y la anciana se fue de un momento a otro. Esto, según ella, pasó muchas veces por casi un año y que cada saquito que ella terminaba se los dejaba al hermano mayor de ella. Una noche, ella muerta del susto, tomó un palo de escoba, lo escondió bajo las cobijas y dejó la ventana abierta con nueces. Tipo 3 de la mañana, la bruja apareció en la ventana convertida en un duende. Mi abuela se quedó mirándola aún más porque no sabía que la bruja podría convertirse en eso. Entonces, ella se quedó mirándola y la señora empezó a tejer como siempre. Pero antes de que se fuera, mi abuela se levantó y la golpeó varias veces con el palo. La bruja se transformó y se fue, pero esa no sería la última vez que la vería. La bruja volvió cada noche y mi tatarabuela le dijo que dejara sal y un hilo rojo. Ella obedeció. Cuando la bruja intentó tomarlo, se quemó la mano y desde ahí no la volvió a ver. Ella dice que desde eso, la que la visitaba era la misma bruja, pero no la veía. Solo escuchaba pisadas en la noche sobre el techo. Espero y me creas esta historia, si es algo muy poco creíble, pero ella lo cuenta con tanta sinceridad que ninguno de nuestra familia ha dudado. Mi abuela es una mujer muy religiosa, con muchas historias que si me dejas te las contaré más adelante tal y como te conté por Instagram, la del Parque del Café. Muchísimas gracias. Hola Jaguar, 
¿Cómo estás? Mucho gusto. Te relataré mi historia, o bueno, no es mía, es de un pariente de mi padre y esto ocurrió hace muchísimos años. Sucede que él tenía una tía la cual vivía en un pueblo cercano. Al pasar el tiempo, la tía de mi padre se fue adelgazando poco a poco, ya no comía, le pasaban un poco de cosas, en fin. Iba al médico, pero siempre los exámenes que le realizaban salían perfectamente. Según eso, gozaba de un buen estado de salud. Para esa Navidad, fueron al pueblo de mi papá para pasar las festividades con mi abuela y demás familiares. Me cuenta mi padre que llegó una señora a la cual la había contactado del mismo pueblo para ayudarle. Era una señora que sabía mucho de estas cosas y al momento de revisarla le dijo que una mujer, la describió físicamente, le había hecho un trabajo de brujería para matarla porque quería quedarse con su esposo y bueno, era la moza del man. La mujer era vecina y amiga de la tía. La experta mencionó que en un tinto le habían echado huevos de sapo y de culebra. Después de eso la señora le hizo su respectivo tratamiento. Mi padre cuenta que vomitaba sapo y estos salían vivos saltando donde estaba mi tía y los agarraron y los quemaron. También cuentan que ya para cerrar la última vez vomitó una cosa que era mitad sapo y mitad culebra. Con todo lo que ella expulsaba realizó rituales y los quemó para poder eliminar ese trabajo. Cuando terminó la señora le advirtió a la tía que debía quedarse 40 días en el pueblo para terminar de sanar y le aclaró que si ella se retiraba antes de los 40 días iba a fallecer. La tía no hizo caso y el día 29 de diciembre salió del pueblo para celebrar fin de año, pero en el camino su estado de salud empezó a empeorar. Decidieron devolverse al pueblo para que mejorara, pero lamentablemente falleció. De la señora que le realizó el tratamiento nunca más se volvió a saber nada. Pareciera que se le hubiera tragado la tierra. Jaguar, sinceramente para mí esto es muy impactante. Inclusive creo que mi hermano está trabajado también por muchas razones, pero bueno, espero que sea de tu interés esta historia y perdón si es un poco larga. Si llega a saber de alguien que pueda ayudarme con el caso de mi hermano, te agradecería muchísimo. Dios te bendiga y me encanta tu canal. Hola Howard, quisiera contarte una de mis historias. Esta historia trata sobre brujería y la verdad es que contarla aún me causa pavor. Mi expareja era un joven que sabía mucho sobre brujería, pues su tía era profesora en esos temas. Cuando conocí a este chico, recuerdo que lo odiaba, me parecía un hombre desagradable. Poco a poco lo fui conociendo y asimismo iba descubriendo el por qué no me agradaba. Desde que él llegó a mi vida, todo se convirtió en un caos. Todo esto ocurrió siendo simplemente amigos lejanos, pues a pesar de no agradar darme mucho, decidí tenerlo un poco cerca, aunque fuera como conocido. Un año después de haberlo visto por primera vez, desapareció totalmente de mi vida. Jamás volvió a escribirme ni a llamarme. Al parecer, ingresó en el ejército. Pero todo lo raro comienza aquí, pues al regresar me invitó a salir a comer. Yo acepté y después de ese día, este sujeto me comenzó a parecer un hombre muy guapo y ya las cosas que decía no me parecían tan raras. Esto fue algo muy extraño porque Howard, te juro que yo a ese hombre lo veía horrible. Para resumir, al poco tiempo dejé de lado a toda mi familia, me dejaron de importar, no les puse caso en lo absoluto cuando me decían que me veía mal, que mi apariencia física ya no era la misma y que mi manera de ser era muy desagradable. Todo el tiempo estaba mal geniada. Terminé viviendo con este sujeto en la casa de su mamá y al pasar el tiempo viviendo allí comenzaron a pasarme cosas muy extrañas. Sentía que me observaban todo el tiempo, a veces dormía sola ya que mi expareja estaba en el ejército y solo estaba conmigo cuando le daban los permisos. Las veces que dormía sola soñaba con una mujer rubia de tez blanca que me seguía por una zona verde, no sé qué era pero parecía ser un campo. Cada vez esta mujer me seguía y se acercaba más a mí, hasta que llegaba al punto en el que me tocaba y comenzábamos a flotar. Esta mujer comenzaba a tocar mi cuerpo y a decir cosas horribles. Me decía que solo sería suya y que se iba a robar toda mi energía, que jamás me iba a poder alejar de ella. Este sueño era muy recurrente y siempre al despertar sentía como alguien se sentaba junto a mí en la cama. También recuerdo que una vez me quedé con una vela prendida ya que se había ido la luz y esa noche soñé con una mujer al lado de la vela. Esta mujer tenía una vestimenta negra con el pelo muy despelucado y se veía muy mal. Me decía que la ayudara pero que primero me cuidara 
que había algo que estaba pasándome. Después de estos sueños comencé a despertar llena de arañazos. No puedo decir que era mi expareja, ya que él no se encontraba en casa cuando yo tenía estos sueños, y mucho menos había sido yo misma. A medida que estos sueños se iban haciendo más y más recurrentes, las marcas en mi cuerpo se empezaban a notar. Mis senos, mis piernas, podría decir que todo mi cuerpo. Yo lograba sentir cuando soñaba como esta mujer me tocaba, pero yo nunca pude liberarme. Esta mujer rubia del sueño comenzó a cambiar de físico y cada vez se parecía más a una familiar de mi expareja. Decidí comentarle todo esto a la mamá de mi expareja, a lo que ella respondió que quienes me estaban molestando y querían dañarme y hacerme sentir mal era para que yo entrara en depresión y eran familiares de él. Al enterarme de esto, intenté alejarme de este hombre. Quería dejarlo para que no me hicieran más daño. Te juro, Howard, yo hacía todo lo posible para alejarme de este tipo, pero había algo que me hacía volver a él. Todo esto pasó hasta que un día conocí a alguien que me hizo ver cosas que no entendía. Me comentó que el hombre con el que estaba me había hecho brujería para que yo me fijara en él, ya que sabía que nunca lo vería como un prospecto de pareja. La verdad, con un poco de esfuerzo, después de comenzar a pensar en cosas que hacían visible lo que me pasaba, logré dejar a este hombre. Ahora tengo mi familia, Howard. Algo raro que también pasa es que cada que sueño con este tipo tengo problemas. Problemas de pareja, problemas en la calle, algo malo me sucede. Ahora puedo decir que me siento recuperada. No me siento mal físicamente y siento que puedo lograr cualquier cosa. Mi familia me da fuerzas y todo esto me ayuda a salir adelante. Cuando tenía 19 años estaba muy enamorada de mi ex y por él casi doy hasta la vida. Pero siempre desconfío un poco de él y terminé donde una bruja porque no sabía qué más hacer. Es que él me tenía muy confundida y no sabía en lo que me estaba metiendo. Eso fue por los lados de Álamos Norte en una peluquería. Ella era de Cali y siempre tenía a una ayudante con ella que también tenía un don para leer la mano. Me recibió como si fuera su amiga y me leyó el tarot. Me metió un cuento de que mi papá le tenía un amarre y que eso influyó fluía mucho en mis cosas. Desde ese momento en adelante mi vida la puse en manos de esa vieja. Perdí mucho dinero y eso se convirtió en mí como si fuera una droga. Siempre era llamarla a ella a ver qué pasaba con el supuesto trabajo y el supuesto baño que me había hecho hacer para que mi vida cambiara de una manera positiva. Abrí puertas muy fuertes con eso. Una madrugada me acuerdo que el teléfono sonó como cuando lo cuelgan en su base y al día siguiente mi papá estaba muy molesto porque las pilas habían desaparecido y me echó la culpa a mí. Recuerdo que me dio mucha ira que fuera tan hijo de conmigo por eso. Luego de tantas cosas, un día no pude más y me hicieron una liberación en la iglesia. Desde ahí cambió mi vida porque sé que esas cosas no tienen nada que ver con Dios. Si te cuento esto es para que todas las personas que estén viendo este video nunca vayan donde estos charlatanes. Ese mundo es horrible y su energía también. Ojalá me puedan escuchar. ¿Cómo estás? Bueno, te voy a contar resumidamente lo que pasó. Pues esto pasó en la ciudad de Bogotá a mediados de 2014, o sea, en pleno mundial de fútbol. Y pues nada, un medio año antes, más o menos mitad del 2013, pues nada, mis papás se empezaron a quedar sin trabajo. O sea, primero mi papá y después mi mamá. Y pues nada, todo ahí, desde ahí todo empezó a empeorar mucho, 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 porque pues o sea, literal, vivíamos con, con nuestros ahorros y, y pues cuando estos se fueron acabando, que fue precisamente cerca, pues a mitad del 2014, pues obviamente la preocupación era demasiada. De hecho, por esa crisis nos tocó vender el apartamento donde vivíamos, la camioneta que teníamos, para pagar deudas de los bancos y eso, porque pues no las podíamos pagar por obvias razones. Y bueno, mi papá en ese lapso de tiempo, pues se sentía muy mal, él entró en depresión un tiempo, él no se hallaba ni sentado, ni acostado, ni de pie, se subía a los transmilenios y, y se sentía ahogado, o sea, era, era muy terrible la situación, fue tan terrible que decidió como ir a un médico bioenergético para que pues le calmara como esa ansiedad y esa tristeza que él sentía, entonces pues nada, el bioenergético le dio ahí unas cosas para calmarlo y lo revisó, entonces pues cuando lo estaba revisando el médico bioenergético le dijo como que él no podía seguir revisándolo porque había una fuerza oscura que no lo dejaba 
seguir, o sea, que no lo deja continuar. Entonces mi papá y digo como, uy, ¿cómo así? Entonces me están haciendo brujería. Y él y el mal le dijo que sí. Entonces después de eso, eh, mi papá contactó con un señor que tiene como un don eh, para sacar esas cosas, ese tipo de cosas. Entonces pues nada, el man fue a la casa y bueno, estuvieron ahí hablando. Trataron de sacar el entierro porque pues... Eso viene con entierro y todo. Hay veces que solo el entierro está en la casa o solo en el cementerio. Pero mis papás la tenían en, en el, la casa, en el apartamento. Y en el cementerio de, si no estoy mal, no sé, qué a las afueras de Bogotá. No estoy seguro cuál es. Y bueno, eh, el man le apuntó al almohada de mi papá, donde él dormía. Entonces eh, mi papá cogió la almohada y sintió como un paquete ahí adentro. Y a él le pareció muy raro eso porque pues él esa mañana... No había atendido la cama, entonces pues no sintió nada raro. Pero el man les dijo que eso se materializa cuando se da cuenta que, que está en la casa esa vaina. Entonces abrieron la almohada y sacaron eso. Y en la almohada, en el paquete ese que sacaron, había tierra de cementerio. Dos muñecos vudú simulando a mi papá y a mi mamá. Eh, de espaldas, amarrados con un cordón rojo y con una serpiente amarrada. Eh, también tenían unos alfileres. Pues ese paquete también tenía un anticristo, un billete roto, una nota no me acuerdo muy bien lo que decía Pero en sí muchas cosas muy feas la verdad Los pues ellos obviamente quedaron re sorprendidos y Después el mal les dio un purgante Que es un purgante para que saquen todo lo que tienen adentro Entonces pues se lo dio a mi papá Mi papá vomitó y pues no salió nada fuera de lo común Mi mamá se vomitó algo Y además pues se relaciona porque Ella tenía en el muñeco un alfiler en el estómago Y ella sufría mucho de dolores de estómago Y ella iba al médico y no le decían nada O sea que, que no tenía nada entonces, bueno, ella vomitó. Sé que esto no suena un poco creíble, pero es verdad. Vomitó una bola de pelos amarrada con un cordón rojo. Eso lo sorprendió mucho porque, o sea, como va a salir una bola de pelos dentro de uno. O sea, no, no, no. Y pues yo la vi, o sea, yo tenía más o menos unos nueve años cuando pasó eso. Bueno, después vendimos la camioneta, el apartamento y fuimos a vivir a donde mi abuela unos años, unos dos años más o menos, hasta que pues nos recuperamos y ya ahora estamos muy bien, gracias a Dios ya menos mal eh, le sacaron eso y pues nada, ya estamos bien, para librarse de eso les tocó hacer un ritual un ritual muy extenso les tocó irse como un río y hacer un ritual ahí y todo eso para librarse pues de esa mala energía y nos decían que eso ya estaba desde hace rato, aparte que pues la brujería viene con su fantasma incluido porque pues o sea, yo desde chiquito sentía cosas raras pues en ese apartamento me abría la puerta me sentía observado y bueno y muchas otras cosas y pues ya básicamente esa es mi historia y nada Howard eh, bendiciones con tu canal es muy exitoso y créeme que va a llegar muy lejos listo gracias por escucharme hola cómo estás bueno te quiero contar mi historia sobre brujería esto pasó más o menos cuando yo tenía unos 12 años. Mi abuela siempre le gustaba ir donde una señora que le leía las cartas y pues por medio de ella, mi abuela se enteraba de cosas que quizás pasaban en la familia. Hubo unos años súper duros en la familia. Mi mamá siempre ha sufrido de migrañas y pues ese año yo recuerdo que solo la veía en cama muy mal. No había remedio que le aliviara y le hacían exámenes y todo salía muy bien. En el ámbito económico también fue bastante duro, no había plata que alcanzara. En fin, muchas cosas iban mal, pero a pesar de todo siempre hemos sido una familia muy unida. En una de esas consultas le dijeron a mi abuela que estaban trabajando con brujería para acabar con la familia. Entonces le recomendaron un chamán para hacer una limpieza y ubicar un entierro que había en la casa en la que vivíamos. Cuando se llegó el día de la limpia vino un señor todo vestido de blanco y el cual nunca Nunca había visto en mi vida. Yo presencié todo el ritual. En la casa habían varios patios donde mi abuela tenía muchas materas. En uno de esos patios se paró el señor y empezó a hacer unas oraciones y tenía una antorcha encendida. Todo lo que pasó fue aproximadamente a las 10 de la mañana en plena luz del día. Recuerdo mucho que el chamán terminó la oración y le señaló a mi abuela una matera demasiado grande y pesada y dijo que ahí se encontraba un entierro y mandó a desocuparla por completo. El chamán nunca tocó la matera. Entre mis papás y mi abuela sacaron todo lo de la matera y en todo el fondo había un paquete con varias cosas. Se notaba que llevaba mucho tiempo ahí por el estado en el que estaba. Yo no podía creer lo que veía. En el paquete había un muñequito en forma de esqueleto pero no tenía la cabeza en su lugar, estaba separadas una de otras. También había una hoja con cosas escritas pero ya no se leía bien y había mucho pelo enrollado en unos billetes. Era algo muy desagradable de ver, no recuerdo bien qué pasó con eso, no sé si lo quemaron o creo que lo tenían que botar en algún lugar donde corriera el agua. Pues después de esa limpia con las semanas todo comenzó a mejorar, desde el estado de salud de mi mamá y mi papá logró conseguir un nuevo y mejor trabajo. 
empezaron a fluir las cosas mucho mejor. Nunca he sido de creer en brujas, pero la maldad es algo inevitable en las personas. Todos somos energía y quizás hay personas que saben canalizar su energía para el mal y de cierta manera cumplen parte de su objetivo. Perdón por lo extenso y nunca dejes de difundir y crear contenido. En serio disfruto mucho de tus relatos en todo momento. Es muy bueno saber que esto es algo que nos une como sociedad porque compartimos experiencias similares. Un abrazo enorme y gracias por leerme. Bueno, ahora sí te cuento. Resulta que mi papá tiene una esposa y esa señora odia a mi mamá. Parece que ella fue quien me hizo brujería cuando yo estaba muy pequeña. Mi mamá me cuenta que sus matas empezaban a morir y que, además de eso, alrededor de mi cama siempre estaba lleno de todo tipo de insectos. Incluso esos insectos empezaron a comerse mis orejas. Mi mamá también me cuenta que en cada fecha especial yo convulsionaba, cualquiera que fuera la fecha, un cumpleaños, amor y amistad, navidad, en esas fechas donde uno debe estar feliz, ellos se la pasaban en el hospital. A mi mamá se le empezó a pudrir el estómago después de tener que ir al hospital en su cumpleaños y allí nos hospitalizaron a ambas, ya que las dos estábamos muy enfermas. De esto que le pasó a mi mamá, lo sé porque me lo contaron, yo no tengo recuerdos ya que tenía tres meses de edad, pero empiezo a recordar a mis cinco años, recuerdo que muchas veces sentía que alguien me tocaba y esto suena increíble y para mucha gente hasta chistoso y siempre se burlan de esto, pero es algo real. Luego crecí un poco más, recuerdo estar un día en mi alcoba que la compartía con mi hermana, en ese momento estaba sola y alisando mis cosas para irme a estudiar. Recuerdo mirar a la puerta y ver a una niña viéndome y yo desconocía que ese era el comienzo de todo. Después veía a la niña siempre en el mismo pasillo, desde mi cocina se ve el pasillo y siempre que lavaba los platos ahí estaba ella, pasando corriendo de mi alcoba al baño. Casi siempre la veía hasta que dejé de tenerle miedo. Recuerdo que a pesar de mi poca edad entré en un cuadro de depresión muy fuerte. Jaguar, lo menos que yo quería era vivir y hasta hace poco me di cuenta que ese era el objetivo de esa señora, matarme o matar a mi mamá. Después de esta depresión, mi mamá empezó a llevarme a una iglesia y recuerdo que cuando llegué allí, nuestra casa tenía cuatro pisos. Nosotros vivíamos en el tercero y mi hermana en el cuarto con su esposo. Yo llegué a contarle lo que había vivido en la iglesia a mi hermana y a su esposo, pero recuerdo que desde un tiempo hablando vi como por una de las ventanas pasaba un hombre con sombrero. Lo veía un poco deforme. Lo más posible es que fuera por el estilo de la ventana. Te adjunto la foto de la ventana. Bueno, eso pasó y empecé a ir muy seguido a la iglesia haciendo que esto cesara. Pero luego me alejé y ahí empezó a suceder cosas más fuertes. Un día estaba en el cuarto piso. Ahora yo vivo en ese piso y mi demás familia en el tercero. Estaba haciendo tareas en la terraza que queda en este piso y recuerdo ver algo en el marco de la puerta moverse. Fue poco lo que alcancé a ver, pero creo que nunca se me olvidará. Era un demonio, lo sé por su físico, era muy pequeño y estaba gateando en el techo. Tenía cachos, pero no tan grandes, y su piel era rosa, casi blanca. Siempre será una imagen que no olvidaré. Después, en esta misma terraza estaba recogiendo mi sudadera para el otro día irme a estudiar. Cuando me iba a devolver, vi como de un hueco que hay entre un closet que tenemos y el patio empezó a salir algo negro. Te juro que fue como si el tiempo se parara y yo solo vi cómo se acercaba a mi cara. Quedé en shock y no podía moverme. Cuando esa cosa estaba muy cerca de mi cara, hizo un sonido. No te puedo explicar mediante texto cómo fue, pero era algo parecido a un jadeo. Cuando hizo eso, me hizo volver a la realidad y obviamente salí corriendo. Lo siguiente es que yo dejé de ir a la iglesia de mi mamá, ya que eran muy mentirosos y sobre todo ladrones. Pero siempre tomaré esto como lo mejor que me dio Dios y fue haber encontrado una iglesia muy buena, en la que me siento cómoda siempre. El caso es que yo empecé a ir a esta iglesia y la paz que yo sentía nunca podré explicarla ni expresarla. Solo el que ha vivido un verdadero encuentro con Dios sabrá de lo que hablo. El caso es que después de esto, ya las apariciones que tenían no eran algo malo, sino que más bien eran como una señal. Recuerdo un día estar en mi cama cuando, de repente, vi a una señora parada enfrente mío, al lado del televisor. Estoy segura que esa era la señora que nos hizo el trabajo. No la ex de mi papá, sino la persona con la que ella fue. Después de verla, empecé a hacer guerra espiritual. Así lo llamamos nosotros los cristianos. Howard, fue increíble. Estaba viendo una experiencia paranormal divina, pero también demoníaca. Recuerdo que mientras oraba, sentía como si me estuvieran hundiendo en mi colchón y entre más oraba más me hundía y me sentía muy extraña, pero sentía paz, sentía como si estuviera en el mar, pero la señora seguía ahí. Ya después de esto, cuando podría decirte que el lado de la luz ganó, sentí como me salía del colchón, como cuando te hundes en una piscina y el agua te lleva hacia arriba. Así fue, y creo que esa fue la señal, que conmigo esa brujería ya no podía meterse nunca, aunque aún hay brujería en mi familia, y te explico por qué en estas pequeñas cosas. 
A mi abuela le hicieron brujería en un tinto, pero la de ella fue mucho más dura, ya que no podía estar sola un solo segundo porque escuchaba voces. Un día ella se estaba bañando y ella vive en el campo, entonces el baño no tiene techo. Cuando ella miró hacia arriba, vio a un señor no humano viéndola y siempre le pasaba cosas así. Era muy feo. También a mi hermana, la que vivía en este piso, le hicieron brujería a ella y al esposo. Ellos ya no están juntos por eso. Empezaron a odiarse y su esposo era muy agresivo, al punto de atacarla siempre. Ella nos cuenta que una vez le pegó y la empujó, pero ella sintió como salió a volar por el apartamento de lo fuerte que le dio. Mi hermana aún le pasan cosas de este tipo. Sus matas se le mueren y dice que a veces siente unas moscas en su oído cuando no hay nada. Ellos tuvieron una hija y ella siempre vive con miedo. Antes decía que veía a una niña y te puedo jurar que era la misma que yo veía. Yo empecé a llevar a mi sobrina a la iglesia y ella ya está bien, pero a mi hermana aún le pasan cosas de este tipo. Ella actualmente tiene depresión y se lo otorga a lo que la brujería la hizo pasar. Gracias por leerme, Howard. Me encanta tu contenido y tu manera de narrar es inigualable. Estas historias no son inventadas ni nada de eso. ¿Qué fin tendría de inventar esto? Hasta quisiera que fueran inventadas para que nunca hubiéramos pasado por ese horror tan grande. Espero sigas generando muchísimo más contenido. Bendiciones. Hola, Howard. Mi esposo es policía y en una ocasión detuvieron a un hombre, obviamente porque cometió un delito. El caso es que lo metieron a un calabozo como es costumbre. Esa noche, justo en esa estación de policía, habían otras personas recluidas, las cuales tenían problemas con este hombre. Todo el cuento va a que a este sujeto lo agredieron esa noche y terminó falleciendo. Cuando la familia de él se enteró de esto, responsabilizaron a los uniformados que lo capturaron y como manera de venganza a ellos tres, incluyendo a mi esposo, les hicieron un trabajo de brujería, el cual consiste en matarlos a uno por uno. El primero murió de una manera muy extraña, porque supuestamente fue por COVID, pero fue muy rara la situación, ya que a mediodía se murió sin ningún tipo de síntoma de esta enfermedad. El que seguía, según ellos, era mi esposo. A él lo empezaron a atacar por su mayor debilidad en ese momento, que fue la pérdida reciente de su abuela, la cual era como su mamá. Él empezó a soñar con ella todas las noches y decía que se lo llevaba, solo que él no se iba porque aún no quería dejar sola a su mamá. Así estuvo por varios meses y su salud se fue deteriorando hasta que mi suegra logró convencerlo de ir al médico. Empezó a ir todos los días a diferentes exámenes médicos y todo salía perfecto. Nadie podía encontrar nada que estuviera mal dentro de él. Hasta que una noche su mamá se dio cuenta del trance en el que entraba cuando supuestamente su abuela venía por él y supo que esto no era una enfermedad sino otra cosa y empezó a orar mucho por él en una ocasión ella estaba dormida junto a él y de pronto logró ver que se acercaba a su mamá pudo hablar con ella como si fuera lo más normal del mundo y le preguntó mamá ¿por qué te quieres llevar a mi hijo? esta pregunta hizo que ese ente se transformara ella dice que se convirtió en algo horrible y le repetía que se lo iba a llevar, que por más de que orara, esa alma era de aquel demonio. Mi suegra de tanto orar logró hacer que este ente se fuera. Allí fue donde ella volvió en sí y le logró contar a él lo que había vivido. Minutos después se volvieron a quedar dormidos. Hasta que por un sonido de agonía, mi suegra se levantó. Logró despertar a mi esposo, el cual le dijo, mi papá me estaba matando. Claramente mi suegro no era, ya que él estaba acostado en su cuarto. Lo extraño aquí es que mi esposo sí tenía unas marcas alrededor del cuello. En este momento decidieron levantarse y fueron a ver a mi suegro. Él no sabe cómo apareció desnudo dentro de su cama. Estos acontecimientos hicieron que todos nos pusiéramos muy alerta y en mucha oración. Mi suegra buscó ayuda de un señor que al parecer ha logrado disminuir todo esto. A mi esposo lo trasladaron de ciudad y ahora donde está se siente muchísimo mejor. Aunque le pregunté si aún continúa teniendo los sueños y me dice que sí. Yo siempre se lo encomiendo mucho a Dios, que lo cuide y que lo sane de todo esto.
Hola, no soy mucho de ver tus videos, pero con Tatiana he visto uno que otro, aunque ella es siempre que hace tareas o algo así. Solo he visto 5 o 6 de tus videos y me parecen muy interesantes y quisiera contar mi experiencia. Me llamo Andrés, pongámosle así, no diré mi nombre real. Yo vivo en Suacha. Esto me sucedió cuando tenía 8 años o aproximadamente 9. Mis padres tenían un restaurante, la comida era deliciosa y muchas personas iban a nuestro restaurante. Era un corrientazo, todo iba normal, hasta que mi madre un día se levanta y cae en cuenta que eran las 4 de la tarde y no entraba nadie. Se nos hizo muy extraño porque siempre venía gente, entraban y salía cada 5 minutos, pero ese día y esos meses no fue así. Mis padres cayeron en bancarrota y eso sucedió por un año completo. Ellos cerraron el restaurante y nos fuimos a vivir con mi abuela y mi prima. Días después se llevaron todo lo del restaurante, mesas, sillas, ollas y todo esto. Desde que eso llegó todo a la casa, se escuchaban pisadas, pues yo las oía ya que vivía en el último piso. Eso siguió noches y noches hasta que un día mi prima, mi abuela y mi tía y obviamente mi madre limpiaban las mesas para dejarlas en la terraza y mi abuela tocó la madera de una de estas que se estaba cayendo poco a poco. Giró la mesa para limpiarla y debajo de esta había un tipo de tótem o algo así. Era el cráneo como de una ardilla, algo pequeñito. Esta lo envolvió en una bolsa y nos dijo, esto es brujería. Mi madre se atacó a llorar. Días después volvimos al restaurante y vimos la cámara de seguridad. La última persona que se sentó en esa mesa lo supimos porque tenía el numerito, era una amiga de mi madre, mucho mayor que ella. Siempre iba a aquel restaurante y le decía a mi madre que eso era malo, que no lo hiciera, que no daba mucho dinero y cosas así. Por más que buscamos, no encontramos a esa señora de nuevo. Mi abuela dice que es ella porque se ve nerviosa en el video, miraba para todos los lados y luego mete la mano debajo de la mesa después de haber sacado algo de su bolso y como que esconde algo allí. Ese día esa señora no comió nada, solo fue a ver el menú y después se fue. Espero leas mi historia. Gracias. Don Howard, tenemos familia en Santander y Bucaramanga. Él era de Santander y tenía una enamorada, pero mi tío siempre se fue por otra mujer, que es mi tía al día de hoy. Esta señora, antes que ellos se casaran, le dio huevos de lechuza, se los dio revueltos como si fuese un desayuno normal. Él quedó medio corrido de la teja después de eso. Después de las 6 de la tarde, se le corría la teja, e iba a las tumbas y sacaba los huesos y los metía en un costal y se la pasaba gritando por la calle. No sabemos cuántas tumbas desenterró, solo nos fijamos que debajo de la cama salía un olor podrido muy fuerte. Mi tía al sacar el costal se encontró con esos huesos de humano. ¡Qué miedo! Pero él por el día actuaba normal. Ya luego de la edad y eso se le corría la teja también en el día. Pero gritaba o hablaba solo. Ya él está descansando en su santa gloria. Gracias. Hola Howard, te voy a contar dos historias bien bravas que he vivido y una de mi pareja. Escucho mucho tus videos y siempre pensando que alguna historia se parecía más a algo ficticio que le escribieron con ese fin, más no algo real. Pero después pensé, si a mí me han pasado cosas re malucas, ¿cómo no voy a creer? Entonces voy a iniciar con la más suave. Manizales Caldas. Mi mamá toda la vida ha trabajado haciendo ropa y uniformes. Mi abuela, mi mamá y yo siempre hemos sido medio sensibles a ciertas presencias y en el caso de mi mamá, ella puede ver estos seres. Cuando yo tenía 6 años, nos empezaron a pasar cosas súper malas. A mi papá le retuvieron una gran parte del sueldo. A mi mamá no le llegaba clientela y estábamos empezando a aguantar hambre. Eso fue como en 15 días que empezó a pasar todo. De repente, mi hermana menor empezó a tener convulsiones súper pesadas y justo antes de que pasara, se sentía súper pesado el ambiente. Entonces mi mamá empezó a ver una sombra súper larga que llegaba justo con mi papá. Justo por esa época, también era el famoso pacto satánico, o no sé, en realidad cerca a la casa se hacían rituales con cabezas de toros y en esa época no nos dejaban salir de las casas, a menos de que uno de nuestros papás estuviera con nosotros. No sé por qué razón me dio por poner una pata de gallina en la placa del carro de mi papá. Según yo, de esa edad, era para ver si de alguna forma eso nos ayudara a mejorar la situación, porque para ese momento solo estábamos comiendo galletas saladas. El caso es que mi mamá al ver eso pensó que nos habían hecho brujería y llamó a unos conocidos de ellos que eran agnósticos. Cuando ellos llegaron se sintió muy feo el ambiente, como sentirse sucio y a la vez muy frío. Te voy a contar el ritual que hicieron, pero pienso que para evitar que alguien lo intente, que no lo llegaras a contar, o más bien, te hago responsable a ti si lo llegas a hacer. Empezaron poniendo agua bendita a todos en la frente. Luego, agarrarnos de las manos y a mi mamá le dijeron que pusiera alcohol y sal en un plato. Empezaron a hacer unas oraciones que no recuerdo y a eso le prendieron fuego. De inmediato, el fuego formó un círculo, así como un lunar en medio de la sala 
hospital y eso les confirmó que sí nos estaban haciendo brujería. Entonces le dijeron a mi mamá que ellos podían acabar con la brujería, pero que la persona responsable había solicitado la vida de mi hermana por ser aún muy pequeña y ser ella una posible protección ante lo que nos iba a hacer. A mi mamá le querían dejar como habitante de calle, esto a cambio de que a esa persona le iba a empezar a ir tan bien como a mi mamá antes. Es por esta razón que mi hermana tenía esas convulsiones tan pesadas. Cuando menos pensé es que uno de ellos saca una espada y empieza a recitar algo en otro idioma y una de las mujeres que iba con el grupo de agnósticos empezó a decir que escogieran bien, porque si se continuaba con el ritual, las personas implicadas iban a morir y mi mamá dijo que eran ellas o nosotros. Entonces continuaron con el ritual y la señora de arriba del apartamento de repente empezó a gritar. Esa señora era amiga de mi mamá, entonces mi mamá subió a pedirle que dejara de hacer lo que estaba haciendo y esa señora decidió que no, que ya no podía hacer nada, que la otra persona que era otra vecina le estaba enseñando a hacer brujería y que no pensó que iba a ser tan grave, pero después a ella le empezó a ir muy bien y ya no quiso parar. Al final mi mamá bajó llorando pidiendo que continuaran y ellos finalizaron el ritual. Dos meses después la vecina del apartamento de arriba murió de cáncer súper agresivo, pero a la otra vecina no le pasó nada. Entonces mis papás decidieron que no se sentían bien en esa casa y decidimos irnos. Buenos días Howard, veo que preguntas sobre historias de brujería, bueno hace algunos días te escribí por Instagram, tal vez leas esa historia y tal vez no, aunque sé que todas tus redes deben estar a reventar de mensajes y puede que algún día las leas. Bueno, para empezar me encanta tu contenido, soy fiel seguidora y te sigo en todas las redes que conozco, aunque no soy mucho de tecnología, pero bueno, como te contaba en el otro mensaje, soy oriunda de un pequeño pueblo al norte de Caldas, allí viví hasta mis 18 años y allá sí es un lugar lleno de anécdotas e historias y para ser sincera mi familia en general es muy dulce para estos temas paranormales pero ya te contaré todo en este momento respondo a tu pregunta sobre brujas esta historia la contaba mi mamá eso pasó hace muchos años mis abuelos los papás de mi mamá eran muy jóvenes y como la mayoría de hombres de esas épocas pasadas mi abuelo era un hombre mujeriego y patán por no decir algo más fuerte el hecho es que él se consiguió una amante o moza como decimos coloquialmente y mi abuela sufría mucho por este tema ella siempre fue muy generosa y muy sumisa, por lo que jamás reprochaba nada, pero sufría mucho. Un día de la nada mi abuela comenzó a enfermarse y ningún médico daba con lo que era. La hospitalizaron e hicieron incontables exámenes y no encontraban nada que provocaba que mi abuela se estuviera literalmente consumiendo. ¿A qué me refiero con esto? Es que ella comenzó a perder peso de una forma exagerada y muy poco saludable, hasta el punto de que parecía un esqueleto con piel. Quedó postrada en una cama sin saber el por qué y ya estaban todos esperando lo peor es decir, la muerte de mi abuela, ya que por medios médicos no había nada que hacer. Un día, el sepulturero del pueblo fue a buscar a mi abuelo a su lugar de trabajo, ya que en un pueblo pequeño todos se conocen, y le entregó una caja. Al abrir la caja se dieron cuenta, la verdad no sé si le dirán así, pero era un entierro, con posesiones de mi abuela, su foto, nombre, incluso prendas íntimas y una clase de rezo. Resulta que el sepulturero lo había encontrado enterrado en el cementerio, ya que necesitaba acabar en ese lugar porque ese día había un sepelio. Bueno, después de eso, la enfermedad de mi abuela se fue igual como llegó, de la nada. Después de estar postrada en una cama, poco tiempo después pudo mejorar y siguió. Después mi abuelo se enteró que quien había hecho esto era su amante, ya que quería sacar a mi abuela del camino. La verdad no es algo aterrador o del todo paranormal, pero esta historia, cada que la recuerdo, me convenzo más que en el mundo hay mucha maldad y de que sí hay brujas. La verdad no sé si serán de sombrero de punta y vuelen en escoba. Lo que sí sé es que son malas y pueden hacer mucho daño. Hola Howard, buenos días, ¿cómo estás? Quiero pues eh, primero decirte que me encanta el contenido de tu canal, soy súper, súper fan, <ríe> siempre estoy como cada semana esperando que subas nuevo video y te agradezco por hacer tan buen contenido. Bueno, paso a contarte una historia de mi papá eh, sobre brujería, eso pues ocurrió hace muchos años ya, mmm, sucede que él se separó y se organizó con mi mamá y al poco tiempo eh, le empezaron a pasar unas cosas muy raras, entonces digamos él estaba por la noche normal durmiendo y de repente sentía como un calor y una sed impresionante, entonces iba a la cocina y por más de que tomaba agua no le calmaba y él decía que sentía que lo estaban como que se estaba quemando por dentro, sentía que por la piel por dentro era como caliente, entonces tomaba y tomaba agua y, y no, 
no, no le bajaba como ese calor. Eh, en una ocasión también estábamos ya dormidos y de repente él se levantó y se iba a tirar por la ventana, entonces mi mamá lo alcanzó a coger como de una pierna y le dijo como que qué iba a hacer y él con una fuerza, ella decía que la miraba pero como si no fuera él, o sea en los ojos se le veía como una rabia como si fuera otra persona y que le decía como que reaccionara y él no, él no reaccionaba, entonces lo agarró y lo cogió durísimo y como que le habló duro como que reaccionara y él, o sea, él como que despertó y le dijo, le preguntó como que qué estaba haciendo entonces él lo sabía, o sea, como que no había sido consciente de lo que había estado a punto de hacer hacía unos minutos que era lanzarse por la ventana y en ese tiempo eh, a mis papás les estaba yendo súper regular, o sea, las, las ventas en su negocio no iban bien ellos tenían muchas peleas, él les estaba yendo muy regular, fueron épocas como de dificultad económica, de carencia de muchas cosas y así pasó, pero pues ellos, o sea, lejos de imaginarse eso. Un día él fue a visitar eh, a los hijos de él y la niña, la niña era, era pequeñita en ese tiempo, tendría como unos 5 o 6 años más o menos, y le dijo como, ay papá, mira que mi mamita tiene una foto tuya con unas velas y él quedó como, ¿qué? Entonces, pues él no como que no le paró muchas bolas a eso, porque creía que era como un juego. Entonces le contó a mi mamá y mi mamá sí quedó como con la duda. Entonces le dijo como que pregúntale más a ver qué, qué más vio la niña. Entonces él empezó como a decirle sí y, y, qué, y qué más tiene tu mamá aparte de las velas. Entonces le decía como no, ella tiene, eh, ella tiene por allá debajo de la cama una foto tuya con unas velas y una ropa y él como que mm, ok entonces ahí se dieron cuenta que efectivamente algo pasaba y la ex esposa eh, de él estaba haciendo algo para que mis papás eh, por alguna razón se separaran fuera por la parte económica fuera por los problemas eh, de pareja por lo que fuera pero que les estaba haciendo algo entonces buscaron ayuda como estas personas que tienen como todo el conocimiento de deshacer este tipo de, de cosas y el señor les dijo que efectivamente le estaban haciendo brujería, que lo estaban quemando por dentro y que lo querían era acabar, que esa persona ya había hecho una brujería muy fuerte y que ella estaba enfocada era en que si no era para ella no era para nadie, entonces eh, el señor les dijo como yo, yo sé cómo contrarrestar esto y les preguntó a mis papás si ellos querían como devolverle eso a ella y ellos decidieron que no, que mejor dejaban las cosas así, que solamente como que les quitara esa brujería encima, pero que no querían devolverle nada. Entonces él como que deshizo todo ese maleficio que le habían hecho y todo empezó, o sea, automáticamente todo empezó a fluir. El trabajo, la situación económica, les empezó a ir mucho mejor, o sea, estaban súper bien. Eh, también la parte como de pareja, dejaron de pelear, o sea, todo era por ahí. Y mira que lo más extraño de todo es que hoy en día, eh, digamos, le preguntamos a mi papá acerca de ese suceso y él no recuerda absolutamente nada. Él dice como que no, que fue un sueño o algo así y él no recuerda absolutamente nada. Entonces, nada, esa era mi historia. Tengo otra pequeñita, tengo otra eh, pequeña que me sucedió a mí en mi adolescencia. Yo tenía 15 años y andaba con un novio que eh, practicaba todo esto de la magia negra y el ocultismo y eso. Entonces, en alguna ocasión terminamos, terminamos mal. Yo estaba en el colegio y a mí me gustaba un chico del colegio entonces le terminé al novio que tenía porque eh, quería empezar a salir con el chico del colegio. Entonces, eh, de repente, un día yo me levanté para ir al colegio y tenía la lengua toda llena como de llagas, como de hongos, y se veía como verdosa la lengua y yo dije, uy, no, ¿y esto qué pasó? Entonces yo me miraba al espejo y cada vez el dolor era, pero así, o sea, de un día para otro me levanté así y el dolor era súper intenso, yo, o sea, ya llegó el punto en que yo no podía comer, o sea, comida sólida porque como que yo sentía que, que me raspaba más la lengua y que no me bajaba la garganta. Entonces eh, fui al médico, mi mamá me llevó al médico y el médico revisó y él decía que, o sea, que ese caso era muy extraño que dieran humanos, que digamos eh, hongos en la lengua de esa magnitud, era, él lo había visto como solo en animales, pero no, no en personas, que era muy raro, sin embargo me dio como una droga, un medicamento inyectado y otro tomado y eso no, no, eso no, no me hacía nada, yo al final tomaba como solo el agua del caldo, ni siquiera licuado porque no pasaba ni siquiera licuado, sino solo el agua del caldo y me lo tomaba y me tocaba sin sal y frío, todo era sin sal y frío, entonces prácticamente era caldo, o sea era agua de pollo y yo bajé 5 kilos, me empecé a ver toda flaca, como acabada, con unas ojeras terribles y yo dije pero esto de dónde, entonces en ese tiempo 
yo tenía como amistades también eh, en el tema de, del ocultismo y esto, entonces le comenté a un amigo que sabía de estos temas y de las contras y eso, y me dijo que efectivamente era mi exnovio el que me estaba, que me quería, era que me había lanzado un maleficio, que era para que yo me viera fea, o sea, para que me acabara completamente y me viera fea y nadie me mirara y nadie se fijara en mí. Entonces él hizo como, no sé, como un rezo y, y me hizo unas contras y ya. Luego al otro día ya se me empezó a quitar, pero no fue así como que de una, sino que fue, empezó a bajar. Entonces ya al otro día tenía menos inflamada la lengua, al otro día menos y así. Así hasta que ya, ya estuve bien, pero sí quedé por varios meses, a pesar de que él me ayudó como a quitar ese maleficio, Así que por varios meses que me veía eh, lo que coloquialmente se diría como garruda, o sea, me veía fea, fea, fea. El pelo se me, yo tenía el pelo hasta más abajo de la cintura y se me achiló como de los hombros hacia abajo. Me lo tuve que cortar todo porque se veía horrible, quedé súper flaca, acabada, nada me quedaba bien y duré varios meses así hasta que como que ya empecé otra vez a, a, a coger fuercita y esta persona de repente no la volví a ver nunca, no supe qué pasó con él, no supe, o sea, él supo que yo me enteré que había sido él y luego se desapareció, no supe qué, qué más pasó con él hasta el sol de hoy, no supe qué, qué sería de la vida de él. Howard, gracias por dejarme eh, contar mi historia, por escucharme, tengo muchas historias por lo que te contaba el tema pues del satanismo y eso en el que estuve pues medio involucrada tengo muchas historias tengo historias de sueños raros o sea, yo creo que todos tus videos tengo una historia porque viví como de todo un poquito entonces tengo muchas historias si en algún momento te hace falta alguna historia de algo dime que yo la tengo y pues nada cuando quieras te las puedo compartir muchas gracias por este espacio y espero que ese video quede espectacular que estés muy bien Hola Jaguar, me gustaría que mi historia fuera de forma anónima. La historia que quiero contarte no es sobre brujería como tal, es sobre una experiencia que tuve a causa de un mal de ojo. Para los que no saben, el mal de ojo es causado por una persona cercana a ti, con cargas energéticas muy pesadas y que tiene una fuerte sensación de envidia hacia ti. Esta, al ser sentimiento negativo más profundo del ser humano, tiene la fuerza suficiente para doblegar a la persona y puede llegar a ser más fuerte incluso que la brujería. Trataré de resumirte al más máximo mi experiencia. Llevo más de 5 años con mi actual pareja, de los cuales 4 años aproximadamente ha vivido en mi casa debido a problemas familiares más específicamente con su madre. Ella llevaba mucho tiempo viviendo lejos, en zona rural, nunca ha trabajado. A ella y sus hijos siempre los ha mantenido económicamente un familiar. Hace más o menos un año él decidió traerla a vivir con nosotros para ayudarla económicamente y por problemas de violencia en el campo. Yo nunca estuve de acuerdo, siempre supe que la señora era demasiado problemática no quería lidiar con este tipo de situaciones en mi entorno y la situación económica en ese momento solo nos daba para vivir bien los dos. Efectivamente desde el día que llegó empezó el caos, las discusiones y los problemas. Si no accedíamos a sus caprichos la señora me trataba mal, solía decirme que yo era una bruja, una porquería, que yo controlaba a su hijo para que él no le diera las cosas que ella merecía y así infinidad de insultos. Nunca le respondí por respeto a que ella es una persona mayor y debido a esto entre más tiempo pasaba más fuertes eran sus ofensas. Llegó el día en que tuvimos un problema demasiado grave, en ese momento hablé con mi pareja y le pedí que por favor le rentara un apartamento en otro lugar porque ya había aguantado demasiado y no quería seguirme viendo envuelta en situaciones caóticas, además que no quería llegar a faltarle al respeto porque ya no podía contenerme más. Conseguimos el dinero para que en esa misma semana se fuera de ahí y en el momento que se fue, a pesar de la tranquilidad que se sentía al no estar ella, yo empecé a decaer, me enfermaba constantemente, sentía dolor dolores corporales, se me caía el cabello por montones, empecé a sufrir de migrañas casi a diario, no podía dormir en las noches y cuando podía tenía pesadillas y el negocio que tengo con mi pareja empezó a derrumbarse. Debido a esto tuve también una depresión fuertísima, tanto así que llegué a pensar en quitarme la vida. Yo tengo un altar para el Eguá y un día decidí sacar fuerzas de donde no tenía, lo atendí, le recé y pregunté que qué me pasaba. El Eguá suele responder mediante sueños, siempre que le pregunto y mediante uno me hizo 
hizo saber que la señora constantemente me deseaba mal, que ella quería las cosas que yo tenía y que ella en su vida no había podido tener, que sentía rabia de que su hijo estuviera a mi lado y que compartiera sus triunfos conmigo. Me hizo saber que debía tratar de no tener ningún tipo de contacto con ella. Consulté con una persona profesional en el tema esotérico y me dijo que efectivamente los síntomas que tenía eran debido a un mal de ojo. Empecé a hacerme baños para limpiarme y todo ha ido mejorando progresivamente. Uno jamás imagina los alcances que puede llegar a tener las personas, pero las cosas como el mal de ojo y la brujería son muy reales. A todos les aconsejo que tengan mucho cuidado con las personas que los rodean. Sigan siempre sus instintos. Uno siempre sabe cómo son las cosas. No todo el mundo tiene buenas intenciones y hay personas que harían lo que fuera con tal de hacerte daño. Gracias por leerme. Un fuerte abrazo y mis mejores deseos para ti y tu canal. Howard, esta historia es por si alguna vez haces un especial de brujas. Esto me pasó hace años. Estaba en el colegio y en ese entonces tenía una novia que vivía en Ciudadela con subsidio. Este es un barrio que queda en el noroccidente de Bogotá. Yo vivía en el barrio Bachué, muy cerca, pero nos separaba un canal de aguas negras que tenía un puente peatonal para el paso. Años después construyeron un puente vehicular que conectaba los dos barrios. En resumidas cuentas, lo que sucedió es que un domingo se me hizo bastante tarde y sin darme cuenta ya eran las 11 de la noche y tenía que ir. El único camino que había era pasar por ese puente. Resulta que al salir vi a una niña pequeña llorando, como la vi sola y tirándomelas de valiente me acerqué y antes de poder hablarle a ella saltó y se posó sobre la farola de un poste. Luego se empezó a reír y saltaba de poste en poste, mientras se veía cómo se movía la luz de esto. Luego de este acontecimiento salí corriendo a donde mi novia, y cuando ella me abrió la puerta empecé a llorar desconsoladamente. Ese día tuve que quedarme a dormir en su casa. A la mañana siguiente no pude dejar de temblar, no volví a visitarla, y de verdad, esa es una experiencia que no le deseo a nadie. Hola, ¿cómo estás? Te vengo a contar una anécdota que me pasa hace poco. Nunca había visto que un chulo se ponga encima de una casa. Bueno, en mi caso, se pone encima de mi cuarto. Mis perros cuando lo sienten se ponen a aullar horrible. Siempre me levanto a las 3 de la mañana o 3 y 30, pero es puntual, ni un minuto más ni un minuto menos. Y lo peor es que cuando me levanto siento que algo al lado de mi cama y se me eriza la piel horrible. Lo trato de ignorar y me acuesto de nuevo. La semana pasada estaba mirando televisión y aproveché Aproveché que estaban en comerciales para ir a tomar algo en la cocina. Cuando me prendieron la luz del cuarto de mi hermano, fui a ese cuarto y le pregunté a mi hermano que cómo le había ido, pero nadie respondió. Recorrí la casa mirando a ver si había alguien y no. Cuando llegué al corredor de mi casa y me dirigí a la cocina de nuevo, se fue la luz, pero no se escuchaba nada por el momento. Al rato, mis perros empezaron a aullar y a ladrar. Los perros de la vecina igual, ahí sí me dio miedo y me encerré en el cuarto. Cuando estaban a punto de llegar mis papás, llegó la luz. Todo estaba normal, mis perros dejaron de aullar al igual que los perros de la vecina. Cuando mis papás llegaron, mi hermano estaba con ellos y yo les conté lo que había pasado, pero me decían que de pronto había sido un sueño. Pero no era un sueño, yo lo asimilé muy a la realidad. Ellos siempre trataban de decirme que siempre había una explicación para las cosas. Pero créeme que no encuentro una explicación a todo lo que ha pasado a mi corta edad Y yo siento que es una bruja lo que se posa encima de mi cuarto en forma de ave Y hasta aquí este video Si les gustó el video no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo ya saben que esto me ayuda bastante. Recuerden que en la descripción les dejo la maravillosa colaboración que hice con Shof en su canal. Por si quieren apoyar a más creadores de contenido de Colombia. No siendo más, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Hasta la próxima.